Мужчина бросает жену там, с тремя детьми и говорит, ты элементов не получишь. А она, дети маленькие, она не может работать, она с ними должна сидеть. То есть как ей жить, непонятно. Но он просто жестоко бросает жену с тремя детьми, как ей жить, непонятно, она ничего им плохого не делала вроде бы. Знаете, и она в сердце просто думает, ты за это ответишь. Ну, сто процентов. Это и есть проклятие. Сбудется обязательно. Насколько быстро. Дальше просто судьба будет считать. Вот она, вот, допустим, у нее сейчас идет хороший период в жизни. В это время он ничего плохого не получит. Как только плохой период начнется, чуть-чуть, сразу же все пойдет под откос, потому что он четырех человек предал в своей жизни этот человек. И дальше у нее все будет валиться в жизни просто, понимаете? Потому что такова воля Бога. Это не то, что она, ее воля. Это просто Бог через нее свою волю, как бы. Почему через нее? Чтобы ей облегчить жизнь, чтобы она увидела, что есть справедливость в этом мире. Но вообще, если говорить честно, то она может и не говорить, ты за это ответишь. Все равно Бог его накажет, понимаете? Поэтому лучше не связываться с этим. Вот если честно, лучше ну, не надо, там, допустим, вы знаете, что есть вот эта сила. Если против вас кто-то плохо сделал, вы знаете, ты за это ответишь. Можно так сказать. Но не надо, потому что вам самим будет это неприятно.